Hello， 大家好，我是 Liz。现在我人在海峡会里面，今天要来品尝陈寿司哥烹的大闸蟹套餐。通常呢，我吃大闸蟹就是吃原味的清蒸，然后把蟹肉拆开来吃。但今天呢，会吃到用一系列用大闸蟹做成料理哦，很期待会是什么模样。大家好，我是 Jess，CC Foodie，CC Foodie，, CC Foodie 对，今天对谢谢 CC Foodie 嘉昌哥带我来吃陈寿司，对，而且也第一次认识阿呃阿千师，对对，你好你好，陈寿司哥烹是隐身在红国大楼里面的顶级日本料理，是由超级老饕也是知名企业家蔡成南精心打造的。那蔡成南如果大家知道的话，他是台北喜来登大饭店的创办人，也是。高雄汉来饭店的创办人，好，那讲大一点哈，谢谢会长，好好，那交给你了。阿仙很好，我也常常在他这里吃，好，慢慢吃啊，谢谢谢谢谢谢。刚刚收到了料理炸阿千师的名片，然后他那个是中间字我不会念，因为常常有人问我你名字中间这个字怎么念，然后今天要换我问这个问题，有点有趣。那阿千师很年轻，才二十九岁哦，他曾经在米其林的寿司方餐厅工作过，那在前面呢还在高玉日本料理待过，那他的料理风格呢是主打新派的日式风格，所谓的欧日。日系啊，这个是蔡成南会长给他安上的一个名字啦。那陈寿司哥烹在去年刚开幕时候就曾经推出过大闸蟹套餐，广受好评。今年卷土重来，整个升级了哦。这份菜单洋洋洒洒，一共十九道菜哦，呃，真的是吃完觉得胆固醇爆表的一餐。那呃也很精彩，它是循序渐进的。首先，第一道菜是一个清爽的甜菜，用上的是大闸蟹肉，还有北海道的水海胆跟药膳汤。我们还能在活着的状态下，它把它肉挖出来，泡在这个电解杀菌过处理过的海水。就会保持它还是活生生的感觉哦，也可以品尝原味的海胆风味。外面这个包覆的这个汤冻啊，它是用蟹汤，大家先熬的蟹汤，跟我加了一点当归，有一点比较温润的中药的香气，很适合秋天这个季节。炸炸那这一道啊是大闸蟹芦笋冷汤，它跟绿芦笋去做的冷汤。那中间是蟹肉，上面搭配的是北海道当季的生金子，是进口，新鲜的桂圆。那旁边的白色的部分啊，是我用北海道的西西米，我自己去做的米汤。吃大闸蟹的经验呢、啊，其实都是很中式，而且很简单，就是很简单，就是然后就开始啃来吃了，比较没有吃这种大闸蟹这种创作料理。那跟绿芦笋搭在一起。是一个蛮有趣的想法，大家来问问主厨阿千师傅为什么想要这样搭配。那在场就有一位客人就说：“哎、欸，为什么不是用白芦笋呢？”那其实白芦笋通常在欧洲被认为是春天的珍馐啦。不过台湾其实一直到十一月都还有白芦笋产出哦、喔。确实啦，就是白芦笋的滋味更清新一些，那绿芦笋可能会多一种草的味道。阿千师傅，可以请问你为什么会想要把大闸蟹跟芦笋配对吗？哦，因为蟹我是使用蟹脚肉，那它蟹脚肉是比较甜味比较明显的部位，对，让我做成冷汤，对对，那也是搭配这个绿竹笋它本身的甜味 ，OK OK， 比较一个清爽的在前半段的一道料理，了解了解了解，那也搭配了当季的北海道的生鲜。这些通常都会用腌制的，那它新鲜生鲜只为了保留它的原味，最后是把它取下来之后泡在昆布汤里面。哦、oh, okay. ，对，更能吃到它鱼卵本身的甜味。对，就没有。这道冷汤还有一个特别的地方在于，它淋上了用大闸蟹的蟹壳炼成的油，我觉得清清爽爽的，并没有太浓厚的那种海鲜的感觉啦。不过它试图去把大闸蟹从头到脚都有运用，我觉得这个想法是不错的。拆大闸蟹的蟹肉。会很崩溃吗？一年最崩溃的，一年最崩溃的时候，锅其实不难，对，难的最麻烦的、最细心的是他在挑他细颗的
，是是是，真的。接着是，我觉得这天中午非常精彩的一道菜是银杏年糕乌鱼子。对，大家有说一定要辣，第四次。哦，没有没有，谢谢谢谢谢谢，太开心了。这又是应该说从去年到现在，对，每客人拒绝从菜单中拿掉的菜，真的拿不掉，就是拿掉来客人还是会还是要这一道。那现在他们使用的是京都的新鲜银杏，它还在生的状态去剥壳去磨，其实相当困难。对，尤其是生的、哦，它不可以，因为我们一样一定是要炸的或是烤的，它烤一烤加热过的磨就掉了。但是这个必须要生了下去磨，所以它是真的生的去剥，其实真的很难剥。难剥哎、欸。嗯，先前大家可能有吃过其他的年糕配乌鱼子，这个做法其实是蛮常见的。但是把年糕升级成银杏年糕，我觉得这个点子太棒了。呃，首先它很有秋天的风味，银杏的那一种呃清爽的，有点像是青绿色的那种香气，然后一点点的苦味，跟乌鱼子真的太搭太搭，非常优雅。三味一体咬下去，哇，真的超好吃哎、欸！我带你，这是北海道当地的牡丹香，新鲜口味的牡丹香，来自于北海道的牡丹虾，品质非常好，又甜又嫩，而且重点是还脆，我觉得这个脆真的太好吃了。呃，它的肉身非常饱满，有弹性，很鲜嫩，但是你吃。你咀嚼的时候，就像你在吃生的甜虾一样，可是，在生的甜虾那种软跟嫩，还有甜之余呢，又多了一点清脆的口感。我觉得这个非常迷人，真的很棒的一罐握寿司。接下来又尝到了大闸蟹的菜色了，这是大闸蟹肉炒碗蒸，配上甜豆仁，还有鱼子酱，以及一勺蟹膏。三明米手的香味非常浓，大闸蟹蟹膏，满满的浓缩的味道。那还有这一盅蟹膏哦，这一盅蟹膏大家知道要用上多少只大闸蟹吗？有二十一只哦，他们当天早上现剥的。所以呢，再加上这一匙蟹膏，还有旁边配上的鱼子酱，就更加鲜美了。那我很喜欢这边用上了蟹膏蟹黄，因为它真的把大闸蟹的风味就吹到最满了。如果你只有那个蟹肉的芡汁啊，其实你会觉得这个太清淡了，唯有那个蟹膏才能够真的让人感觉在吃大闸蟹。然后我觉得甜豆人在这边用的也不错，给你一点甜脆的口感。呃，这个我们会做成寿司，做寿司，大闸蟹身体的肉，身体的肉，当然不一样啊，看得出来。这样子一个大概好是一只啊，一只蟹的身体的肉，一只蟹的身体，这个是用陈年的镇江香醋去做调味。蟹膏还是带来。那种大闸蟹浑厚的鲜美哦，那呃很多的蟹肉去堆叠它，那镇江香醋是给一点点酸味跟一点点陈醋的香气哦。那在这边我会觉得镇江醋其实用的有点太客气，其实可以再多一点点，让整体的蟹的风味更饱满一些，甚至它其实可以考虑把镇江醋拿去调味，因为大闸蟹的这个醋汁呢，其实是可以另外加糖跟酱油。再去调味的，把这个醋汁的风味再变得复杂一些，应该也可以提升整个大闸蟹握寿司的风味。这个有没有蟹面？可以放到旁边。里面是蟹肉。里面是蟹肉，蟹肉跟灌木香。那还有一道大闸蟹料理，是我认为这天数一数二精彩的，是大闸蟹的天妇罗。那它用紫苏叶来包覆，里面有大闸蟹肉，还有椴木香菇。最后再撒上盐昆布。那有椴木香菇，所以很 juicy。那为什么会这么 juicy 呢？功劳就来自于椴木香菇。这个香菇经过加热之后，它整个就变得非常的水润，然后有很多鲜美的汁，跟大闸蟹配在一起，真的是完美。
师或寿司怎么可以错过尾鱼呢？阿谦师选用了来自宫城县盐府的尾鱼，熟成八天，呃，分别有赤身和大腹。的两种部位来做握寿司，首先尝到的是赤身的酱油刺，呃，上面用的是黄芥末，蛮特殊的。那因为我们的这些刺身是做酱油刺的处理方式，那酱油刺的味道比较重一些，它会用辛辣味比较明显的黄芥末来做搭配。它这边有一点自己的创意，然后去让这个尾鱼的酱油自刺身整个风味更加的浓厚。那跟醋饭结合在一起，醋饭的酸味跟咸味也蛮能去搭配黄芥末的，是一道蛮有意思的尾鱼刺身寿司。那尾鱼大腹呢？它也有一点心机在这里哦。呃，其实它的单面是有用倍长炭炙烧过的，表面上看不出来，其实是接触饭的那一面哦，有炙烧过。尾鱼，尾鱼大腹，我头好，好，一千，我们我们之前那个饭，我泡我泡的单面有用倍长炭炙烧过，所以有它的香味。我觉得和我泡我的油脂搭配。碳香其实让它的油不会那么的腻，然后多一层香气也是多一种调味。然后这一道是用黑山香，这是宜兰的黑山香。原来我们今天是做奶油烧的方式，那奶油烧的方，奶油烧的我加了一个比较不一样的香料，我加了马膏在里面去做奶油烧。等下我们可以搭配着大闸蟹的蟹膏，就是等下最后跑上的就是我刚刚介绍，就是风干的鱼米子。那这边就是有一点这个欧风西餐的、呃、概念在里面哦。风干鲟鱼子呢是另外一个亮点啦、啊，那它其实就是把鱼子酱压缩在一起，变成一整条风干，然后它就可以用刨刀刨上去。那吃起来呢，其实它还是有鱼子鲜咸的风味哦，不过是另外一种应用方式。那这边呃这样特别去刨上它哦，其实。还蛮 fancy 的，因为我本来就知道这个产品，因为我们美食家选物其实有贩售过、哦、这个鱼子酱金条哦。接下来进入尾声，来到的是一道大闸蟹烤饭，上面跑上了大量的黑松露哦。这个里面，这个里面有蟹膏，然后它蟹的身体的肉， okay. 对，跟。醋饭就拌，然后最后香料在壳里面烤起来，它有那个壳的酱壳的香气。<笑><笑>哇，这个热气飘上来之后，也把松露的香味带上来了。吃的时候呢，真的热烫烫的，然后有一点酥酥的。那跑跑上的黑松露，加上一点点的那种熏香啊，接近于瓦斯的那一种松露的气息哦，我觉得跟蟹是蛮搭的。结尾要有味噌汤，而这一道味噌汤我觉得很有创意哦。大闸蟹的 espresso， 它用的是呃巴丁味噌做的这个大闸蟹翅味噌汤，装在 espresso 杯里面，然后还附上一小汤匙的大闸蟹膏。巴丁味噌原本是很咸的一种呃这个豆味噌。Okay. 那我们把蟹膏带一点油的，把它拌在里面，它会中和它的那个口感，会让它的这个汤更加更滑顺一点。它加上了大闸蟹膏之后呢，整个蟹的风味也跑出来了。那、啊、这个分量也刚刚好，我觉得作为结尾呢，真的是蛮好喝的。大家有没有听说过“九元时间”这句话？哎，意思是农历九月要吃圆的母蟹，而农历十月要吃尖的公蟹。那母蟹、公蟹怎么区别呢？其实你只要把大闸蟹翻过来哦，看它的腹部。如果是圆形就是母蟹，如果是三角形就是公蟹哦，所以九元时间是这个意思。那为什么特别强调公蟹呢？其实爱吃大闸蟹的人都知道，公蟹的风味啊，它的蟹膏特别好吃，而那个呢是整个大闸蟹最 creamy 的所在哦，吃起来真的就像奶油在你嘴巴里面卡化开，很鲜甜浓郁。如果那个蟹膏越饱满呢，它那个粘稠的感觉还有浓郁的感觉就。就越明显哦。那我觉得大闸蟹最美味的地方就是在这个，所以呃，陈寿司哥烹阿千师特别强调他用的是公蟹，我觉得用意也在这边。那有关大闸蟹的产地，这边就有讲江苏哦。讲到江苏的大闸蟹，大家可能会联想到阳澄湖大闸蟹，这个应该是第一名蟹了。不过阳澄湖大闸蟹现在真的是一蟹难求，其实你真的很难在台湾吃到阳澄湖大闸蟹。台湾的大闸蟹
，虽然近几年养殖成果也很不错，不过其实它的价格蛮高的，因为规模不大，然后养殖成本高，而且如果不用药的话，其实它存活率也比较低。所以台湾的大闸蟹其实是没有价格的优势哦。不过呢，我觉得蟹季嘛，就是大家喜欢吃的话，其实也是可以两边都比较一下。那另外大闸蟹的大小哦，这边讲到六两，其实真的已经是 A 级了。一般你去买，可能有的会从三两开始卖起，四两五两，三两真的就很小了。蟹肉啊，蟹黄、蟹膏啊，没那么饱满，吃起来比较不过瘾哦。所以六两真的是一个很好的 size。今天我们挖一个人的菜车是安排三只六两的公蟹哦、oh, ，所以一个人可以吃到三一个三只的蟹做了总共做了九道的料理，对九道的大闸蟹料理不是只有清蒸然后吃原味而已，而是做成各式各样不同的好的炸的都有。都有都有，对，很很很有趣的体验。那这个大闸蟹套餐会到什么？我们预计到十一月底。OK OK， 好的，我们影片应该来得及来得及，所以大家看到觉得有兴趣的话呢，欢迎来陈寿司隔空定位喽。那螃蟹季正如火如荼展开中，不知道大家今年吃了多少蟹呢？还有，如果喜欢我们的影片，一定要订阅、按赞、分享，并且开小铃铛。我们下次见，拜拜。